Perdana Menteri Lee Hsien Loong semasa menggulung lawatannya ke Arab Saudi semalam berkata perkara munah Sabah bagi Singapura ialah mengekalkan hubungan dengan kedua-dua Israel dan Palestin. Beliau akur para penduduk di Singapura mengikuti perkembangan perang Israel-Palestin dengan dekat dan melakukan apa yang kita boleh bagi menghulurkan sokongan kemanusiaan bagi mangsa awam khususnya di Gaza tapi juga di Israel. And particularly, I think the Muslim population in Singapore are very agitated about it because um, they, they, there's a certain feeling of um, empathy and, and, and compassion, particularly closely felt for the Palestinian cause. And uh, it's completely understandable. And it's something which we have to take into account to explain that we, this is what the government also understands and uh, expresses. But at the same time, we also have to be to do to do what is the sensible thing to do for Singapore to maintain relations with both the Israelis as well as the Palestinians. Saudara, seramai 20 warga muda Singapura akan menyertai delegasi negara ke sidang puncak iklim COP28 di Dubai. Mereka adalah antara pemimpin belia yang menyertai program pembangunan belia iklim pemerintah. Ini sebahagian daripada usaha silang agensi untuk menggalak anak muda memainkan peranan utama dalam tindakan iklim. Di bawah program itu, para belia daripada pelbagai bidang kepakaran dan latar belakang akan menimba ilmu dan kemahiran untuk melakukan lebih banyak lagi berhubung tindakan iklim dan pembangunan mampan. Ia dilakukan menerusi bengkel-bengkel, sesi lawatan ke lapangan dan dialog bersama pakar-pakar dan penggubal dasar. Program selama enam bulan itu meliputi topik-topik seperti dasar-dasar iklim dan pembiayaan hijau. Dan bagi sebilangan peserta, mereka berpeluang mewakili Singapura di sidang puncak iklim terbesar dunia iaitu COP28. The reason why we came up with this program to uh, hopefully over the years develop a group of a generation even of youth leaders that are well grounded with environmental considerations with passion for the planet earth as well as environment uh, and also with uh, the skill sets that uh, allow them to engage the community the population policy makers regulators and industries effectively Kaki Tangan Sing Health berjaya mengumpul 1.3 juta dolar bagi cabaran presiden tahun ini. Dalam satu acara untuk meraihkan pencapaian itu siang tadi, Presiden Taman Syamugaratnam bertemu dengan beberapa penerima bantuan itu. Ada penerima yang membuat persembahan dan ada juga yang berpeluang berbual dengan Presiden Taman. Penerima dana tersebut datang dari pertubuhan-pertubuhan seperti Club Hill, HCA Hospice dan Persatuan Cacat Penglihatan Singapura SABH. Pusat Mata Kebangsaan Singapura SNEC mengetuai kempen mengutip dana ini yang menghimpunkan sekitar 32,000 kaki tangan Singhealth. 